Hai Assalamualaikum anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Pada acara CES 2020 semalam, Asus telah melancarkan monitor terbaru iaitu Asus ROG Swift 360Hz. Monitor ini menyokong kadar segar semula 360Hz Sokongan Nvidia G-Sync selain panel skrin sebesar 25 inci. Walau bagaimanapun, tiada butir lanjut mengenai tarikh dan harga jualan peranti setakat ini. Acer pula melancarkan tiga monitor terbaru yang menyasarkan permainan video. Monitor yang diperkenalkan adalah Predator CG552 k dengan skrin 4K OLED sebesar 55 inci. Seterusnya, monitor Predator X38 dengan skrin 37.5 inci UWQHD Plus dan monitor Predator X32 bersaiz 32 inci. Menurut Acer, peranti-peranti ini akan mula diperkenalkan pada suku kedua tahun 2020. Tidak ketinggalan, Dell telah memperlihatkan beberapa peranti konsep. Antara yang diperkenalkan adalah komputer riba Dell konsep duet yang menyokong dui skrin. Peranti ini membawakan dua skrin bersaiz 13.4 inci selain menjalankan sistem operasi Windows 10. Bersama-sama pengenalan peranti konsep dui skrin, pihak Dell turut memperlihatkan peranti dengan skrin boleh lipat iaitu konsep Ori. Ia menawarkan skrin bersaiz 13 inci yang boleh dilipat dua serta menampilkan sokongan multi tugasan menggunakan stylus. Ketika acara itu juga, Alienware memperlihatkan prototip terbaru yang dinamakan konsep UFO. Ia merupakan komputer Windows 10 bersaiz kompak dan menawarkan rekaan seumpama Nintendo Switch. Peranti ini dilengkapi skrin 8 inci, alat kawalan yang boleh ditanggalkan selain kemudahan untuk menghubungkan ia ke televisyen. Buat masa ini, ia masih sekadar peranti konsep sahaja. Lenovo pula melancarkan tiga produk gaming terbaru iaitu Lenovo Legion Y740S, Lenovo Legion Y2525 Gaming Monitor dan Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse. Untuk komputer ribel Legion Y740S, ia dijana dengan chip pemproses Intel Core i7 generasi ke-10, kawalan pintas Q-Control untuk mengubah mod prestasi selain hadir dengan perisian khusus gaming Lenovo Vantage for Gaming. Bukan itu sahaja, Lenovo turut melancarkan paparan pintar yang dinamakan Think Smart View. Ia memfokuskan kepada kegunaan pejabat yang menyertakan perisian Think Smart Manager bagi menguruskan semua peranti berhubung. Setakat ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan bagi kesemua peranti masih belum diketahui. Masih mengenai CES 2020 lagi, HP mengumumkan AIO pertama dengan piawaian NVIDIA RTX Studio iaitu HP NV32 AIO. Ia dilengkapi skrin 31.5 inci 4K IPS dengan piawaian HDR600, pemproses sehingga Intel Core i7-9700, kad grafik NVIDIA GeForce RTX 2080, memori sehingga 32GB DDR4 dan storan sehingga 1TB SSD. Ia akan mula dijual di Amerika Syarikat pada harga sekitar RM7,800. Selain itu, HP turut hadir dengan kemas kini model untuk HP Spectre X360 dan HP Elite Dragonfly G2. Untuk Spectre X360, ia menawarkan skrin 15.6 inci, dikuasakan chip Intel Core i7 generasi ke-10 serta menyokong projek Athena. Sementara Elite Dragonfly G2 pula hadir dengan sokongan 5G dan dijana chip Intel Core V Pro generasi ke-10. Untuk komputer riba ini, ia masih memfokuskan pembinaan daripada bahan binaan plastik mesra alam yang dikitar semula. Beralih ke arena teknologi tempatan, Huawei mengumumkan penawaran Huawei MateBook D15 untuk pasaran tempatan. Ia membawakan skrin 15.6 inci, dijana chip AMD Ryzen 5 3500U serta menyokong GPU AMD Radeon Vega 8. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM2,499 bermula 18 Januari ini. Telekom Malaysia kini melanjutkan promosi Unify Mobile 99 sehingga 31 Mac 2020. Pakej ini hadir dengan panggilan dan SMS tanpa had, data tanpa had selain data hotspot 10GB LTE. Ia ditawarkan pada harga RM59 sebulan. Akhir sekali, SKMM telah mula melaksanakan 
model ID digital sejak November lepas. Menerusinya, beberapa konsep penggunaan identiti digital nasional diperlihatkan termasuk pendaftaran akaun bank, pengesahan identiti untuk menerima barangan dan lain-lain. Kajian ini akan berlangsung selama 30 minggu dan dijangka akan selesai dalam beberapa bulan lagi. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.